today we want to hold this press meet in connection with the arrest of uh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, the former CM of AP. Um, today morning, uh, around uh, good 6 morning to a.m. all the friends in media. Uh, today we want to hold. Please remove the. Please sound clear. Okay. On 9 September today, 6 a.m. at R.K. Function Hall, Nandial, the CID Special Investigation Team officials have arrested the prime accused, Sri Nara Chandrababu Naidu, former Chief Minister of AP, in connection with the alleged fraud in the Skill Development Corporation involving uh, uh, approximately 550 crores. This case revolves around the establishment of clusters of centers of excellence in state of Andhra Pradesh. A total estimated project value was 3,300 crores. And the fraud that was uh, uh, caused, the huge loss caused, uh, is in the excess of 300 crores. So the arrangement is a 90% uh, Siemens company uh, with 10% of Andhra Pradesh government money together amounting to over 3,000 crores. So Andhra Pradesh uh, government released 371 crores, a large part of which was siphoned off, a small part of which was employed to establish centers of excellence. And the money, most of which was diverted to shell companies through fake invoices and no actual delivery or sale of items mentioned in the invoices is seen in the investigation. The, this investigation implicates uh, the prime accused, Sri Nara Chandramarab Nayadgaru, along with the Telugu Desham Party as beneficiaries of the misappropriated funds. Uh, Although the investigation began with the head of these skill development corporation and the accused companies as the prime accused, the investigation revealed that the whole prime mover and the prime conspirator, the principal conspirator behind the entire scheme and who orchestrated the transfer of the public funds from government to private entities via shell companies as happened with the active leadership of Sri Nara Chandrababu Naidu. He possesses exclusive knowledge of the transactions leading to the issuing of government orders and memorandum of understanding time to time uh, which makes him the central figure of this investigation. The ultimate use of the misappropriated funds including cash holdings with uh, certain individuals like Vikas Kanvilkar of Design Tech requires further examination. Key documents related to the case have gone missing and uh, Sri Nara Chandrababu Naidu and other individuals are the primary suspects. The investigation is focusing on locating the misappropriated funds making the custodial interrogation of Sri Nara Chandrababu Naidu very much necessary. He being in a very important position as head of the political party and also having occupied the office of the Chief Minister, there is every chance of him investigating, the, uh, uh, influencing the course of investigation Therefore, therefore, the necessity of uh, taking him into custody. The material including statements of public officials recorded under section 164 CRPC clearly points to the involvement of uh, uh, Sri Naidu as the principal decision maker to release the money in advance from government. The charges in this case carry penalty of more than 10 years of imprisonment and given this uh, deep-rooted conspiracy, the custodial interrogation is deemed necessary to uncover all aspects of the financial fraud.
the role of this uh, common players along with him associated with the investigation more particularly uh, the secretary and the son of the former chief minister all this requires further investigation ed and uh, gst the central agencies have already investigated into it you all know it is public uh, document since it is a deep rooted economic offence a thorough and deep investigation is done by uh, duly following all the criminal law procedures all the laws and subject matters are deeply examined and the relevant material will be placed before the competent court the entire offence has occurred in the knowledge of the prime mover the conspirator and final beneficiary of this defalcation money and being the former cm of ap and uh, his capacity to influence witnesses and other accused has come on the record his arrest is therefore necessary because of the position that he holds and it is clearly visible that he is trying to thwart the investigation and tamper the available evidence therefore we have uh, taken into custody and further course of uh, events will be informed uh, through the media thank you okay 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 namaskar okay i need to start on this start telling things that you are asking <laughs> సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సంబంధించి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న సమాచారం అండి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ క్రోర్స్ అనేది గవర్నమెంట్ జియోస్ ద్వారా విడుదల చేయడం జరిగింది బడ్జెట్ రిలీజ్ ఆర్డర్ ద్వారా ఆ త్రీ సెవెంటీ వన్ క్రోర్స్ ఈ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనే దాంట్లో పదో శాతంగా పరిగణిస్తూ ఆ యొక్క త్రీ సెవెంటీ వన్ క్రోర్స్ సొమ్ము డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీకి నూటికి నూరు శాతం ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది డిజైన్ టెక్ నుంచి పీవీఎస్పి అనే కంపెనీ అలాగే ఏసీఐ అనే షెల్ కంపెనీ అలైడ్ కంప్యూటర్స్ అనే ఈ షెల్ కంపెనీస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది ఈ షెల్ కంపెనీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసింది ఏమనగా ఇంకా సెవరల్ షెల్ కంపెనీస్కి వీరి నుండి వెళ్ళినట్టు ఏసీఐ నాలెడ్జ్ పోడియం ఈటీఏ మ్యాట్రిక్ షెల్ ఐటీ స్మిత్ భారతీయ గ్లోబల్ ఇన్వెబ్ పోలరిస్ క్యాడెన్స్ అలాగే ఒకటో రెండు సింగపూర్ బేస్డ్ ఫారెన్ కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి వాటికి వెళ్ళడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ ద ఆ ఫ్లో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నుండి డిజైన్ టెక్ అనే వెళ్ళటం విషయంలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్ జూలై పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగుకి హైర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు సీమెన్స్ కంపెనీ మధ్య ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన వాళ్ళు డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ని ఆచరణలోకి తీసుకురావడానికి జూలై తర్వాత సెప్టెంబర్ నాటికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అని ఒక కార్పొరేషన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ని ఈ ఉద్దేశంతోనే ఫామ్ చేశారు అనడానికి ఒక ఆధారం ఏమనగా ఎంఓయూ సైన్ చేసే నాటికి జూలై పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు నాటికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేది లేదు హైర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు సీమెన్స్కి ఒక ఎంఓయూ ద్వారా ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక సెప్టెంబర్ నాటికి పది సెప్టెంబర్ రెండు వేల పద్నాలుగు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయటం జరిగింది ఆ కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయటానికి గల ప్రభుత్వ 
నిబంధన ఏమనగా క్యాబినెట్ అప్రూవల్ అనేది ఇందులో జరగలేదు సో క్యాబినెట్ ఆమోదం లేకుండా ఒక కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఆ కార్పొరేషన్కి హెడ్గా ఎవరినైతే నియమించారో గంట సుబ్బారావు గారు ఎండి అండ్ సిఈఓ అదే వ్యక్తికి ఇంకొక రెండు నెలల వ్యవధిలో చైర్మన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఒఫిషియో సెక్రటరీ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అనే పదవి మరియు సెక్రటరీ టు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ స్కిల్ అనే ఒక పదవి అలాగే ఎండి అండ్ సిఈఓ అని ఒరిజినల్ పదవి అలాగే నాలుగో పదవి ఏమనగా ఎక్స్ ఒఫిషియో సెక్రటరీ టు చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ఇదే వ్యక్తికి ఆ దురుద్దేశపూర్వకంగా నాలుగు పదవులు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ నాలుగు పదవులు మరొకసారి చదువుతున్నాం గంటా సుబ్బారావు గారు ఎక్స్ ఒఫిషియో సెక్రటరీ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్ ఒఫిషియో సెక్రటరీ టు చీఫ్ మినిస్టర్ సెక్రటరీ టు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఫామ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ మరియు నాలుగో పదవి ఎండి అండ్ సిఈఓ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అలాగే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తో సీమెన్స్ కంపెనీ ఎవరైతే ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారన్నారో ఆ ఒప్పందం కుదుర్చిన కంపెనీ పేరు డిజైన్ టెక్ ఆ డిజైన్ టెక్లో ఉన్న సీనియర్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరైతే ఆఫీసర్ ఉన్నారో సీనియర్ ఆఫీసర్ ఆ ప్రైవేట్ వ్యక్తి పేరు జీవీఎస్ భాస్కర్ అనే ఆయన ఉంటే ఆయన స భార్య సతీమణి ఆయన అపర్ణ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉత్తరప్రదేశ్ క్యాడర్ ఆమెని ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి డిప్యూటీ సిఈఓగా రెండు వేల పదిహేనులో నియమించడం జరిగింది ఏడు పది రెండు వేల పదిహేను టెన్ నైన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కార్పొరేషన్ ఫామ్ అయింది సెవెన్ టెన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అంటే సంవత్సరం తర్వాత డిప్యూటీ సిఈఓగా ఎవరు వచ్చారంటే ఎవరైతే ఆ కంపెనీలో ఉన్న సీనియర్ పాత్రధారు ఉన్నారో ఆయన వచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్లో మరో విషయం తేలింది ఏంటంటే ఆమె ఈ ప్రజెంటేషన్స్లో కూడా ఆమె పాల్గొన్నారు అని కూడా తెలిసింది అలాగే తొంభై శాతం పెట్టుబడికి పది శాతం ప్రభుత్వం మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనే ఈ అరేంజ్మెంట్లో తొంభై శాతం పెట్టుబడి ఏమనగా అసెంబ్లీలో పది పదకొండు మూడు రెండు వేల పదిహేను ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీలో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేశారు దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల పైన సీమెన్స్ కంపెనీ నుండి పెట్టుబడి రాబోతుంది ఆ పెట్టుబడికి గాను ప్రభుత్వం నుండి మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు రిలీజ్ చేయవలసి ఉంటుంది అని అసెంబ్లీలో పేర్కొన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత ఒక మానిటరింగ్ కమిటీ వేసి నవంబర్ రెండు వేల పదిహేనులో దాన్ని పై పైగా అడిగారు తప్ప ఫార్మల్ దానికి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఆ తొంభై శాతాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు రావట్లేదు అని ఏమాత్రం ప్రయత్నం జరగలేదు ప్రభుత్వం నుంచి ప్రభుత్వం నుంచి జరగకపోగా ప్రభుత్వం నుండి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి అధికారులు నోటింగ్స్ రాసినప్పటికీ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేయరాదు అని వారి ఒపీనియన్స్ రాసినప్పటికీ ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో ఆ మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి కోట్లని జీవోల ద్వారా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఐదు వందలు లేక మూడు వేల కోట్ల దాకా కనపడే ఈ తొంభై శాతం పెట్టుబడి ఏదైతే ఉందో దానిని చూపించడానికి చేసిన కుట్ర ఏమనగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చేతిలో ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే ఒక్కొక్క సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆరు చోట్లకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరు చోట్ల ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు ఈ ఆరు చోట్ల ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయల వ్యయం ఏదైతే ఉందో అందులో పది శాతం అనగా యాభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలని ప్రభుత్వ వాటాగా ప్రకటించడం జరిగింది ప్రభుత్వ వాటా అయిన యాభై ఎనిమిది కోట్లను తో నిర్మించిన ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సెస్లో సీమెన్స్ కంపెనీ వారు ఇదే యాభై ఎనిమిది కోట్లను ఒక సీమెన్స్ కంపెనీకి డిజైన్ టెక్ వాళ్ళు అఫీషియల్గా సాఫ్ట్వేర్ కొనుగోలు చేసేందుకు వ్యయం వెచ్చించారు సాఫ్ట్వేర్ కొనుగోలు చేయటానికి యాభై ఎనిమిది కోట్లు ఏదైతే వ్యయం జరిగిందో అదే సాఫ్ట్వేర్ కొనుగోలుని అదే సాఫ్ట్వేర్ 
పరికరం అనలేము సాఫ్ట్వేర్ ఎన్నో ఎట్లు ఎన్నో రెట్లు దాన్ని వెచ్చించి అదే ఈ మూడు వేల కోట్లుగా వారు చూపించారు సో త్రీ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ క్రోర్స్తో చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టులో ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్కి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్కి కొన్న సాఫ్ట్వేర్నే వెచ్చించి ఎక్స్పై ఇన్ఫ్లేట్ చేసి చూపించారు ఇది అక్కడ ప్రధానమైన కుట్ర జరిగింది ఇక యాక్చువల్గా గ్రౌండ్లో జరిగిన ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటారా దాదాపు నూట ముప్పై కోట్ల దాకా యాక్చువల్ వ్యయం జరిగింది అంటే ఈ సెంటర్స్ అన్నింటిలో పరికరాలు అనండి ఇంకోటి అనండి ఇంకోటి అనండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు కాస్టింగు అవి ఇవి ట్రైనింగు అవన్నీ ఆ ముప్ప నూట ముప్పై కోట్లకే కన్ఫైన్ అయ్యి సో దాదాపు మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి మైనస్ జిఎస్టి నలభై ఆరు తీసేయాలి అది ముప్పై నలభై తీసామనుకోండి మూడు వందల ముప్పై మూడు వందల ముప్పైలో ఒక ఈ నూట పద్ద నూట ముప్పై తీసేస్తే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ దగ్గరికి వస్తుంది కరెక్ట్ ఫిగర్ చెప్పాలంటే హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ దాకా వస్తుంది ఈ హండ్రెడ్ ప్లస్ క్రోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది సైఫన్ అయిన అమౌంట్ ఈ అమౌంట్నే ఒక ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే ద రోల్ ఆఫ్ సర్టన్ పీపుల్ ఇప్పుడు నోటీసులు ఇచ్చి వారికి సర్వ్ చేయడం ద్వారా వారిని క్వశ్చన్ చేయడానికి వస్తే శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దగ్గరికి వెళ్ళక ముందు చేసిన ప్రయత్నంలో భాగంగా మనోజ్ వాసుదేవ్ పరదసాని అనే అతను పరదాసని అనే అతను డిజైన్ టెక్ సంబంధించిన వ్యక్తి ఈయన యుఏఈకి ఫిఫ్త్ సెప్టెంబర్ని పారిపోయాడు ముంబై నుంచి వెళ్ళిపోయాడని సమాచారం సో ప్రధాన విట్నెస్లు ప్రధాన ఎక్యూజ్డ్ పారిపోవడంలో పెండియాల శ్రీనివాస్ గారు అని ఫార్మర్ సెక్రటరీ టు ఫార్మర్ సీఎం ఆయన కూడా హైదరాబాద్లో అవైలబుల్ కాదు ఆయనకి కూడా కాంటాక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే యుఎస్ఏ వెళ్ళిపోయారని తెలిసింది సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో యుఏఈకి మరియు యుఎస్ఏ కూడా మా సిఐడి టీమ్స్ వెళ్ళి వారిని తీసుకురావడం జరుగుతుంది వారిని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ప్రధాన నిందితుడైన ఈరోజు అరెస్ట్ చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వారిని క్వశ్చనింగ్ చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ కనెక్టెడ్ పీపుల్ ఎవరెవరు ఉన్నారో వారిని కూడా ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే కిలా కే కిలారు రాజేష్ అని వ్యక్తి ఈయన శ్రీ నారా లోకేష్ గారితో సన్నిహిత సంబంధాలు గల వ్యక్తి నారా లోకేష్ గారి పాత్ర మరియు కిలారి రాజేష్ పాత్ర కూడా సీరియస్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ మనీ సైఫనింగ్ చేయడంలో ప్రభుత్వ సొమ్ముని ప్రైవేట్ ఖాతాల్లోకి వేసుకొని ప్రైవేట్ ఖాతాల నుంచి తిరిగి పార్టీ అధిపతులుగా ఉన్న శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలాగే శ్రీ నారా లోకేష్ గారు వారి యొక్క ఖాతాల్లోకి వెళ్ళటం అనే ఏదైతే సైఫనింగ్ జరిగిందో ఈ యొక్క మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నింటినీ పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నింటినీ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి అవసరమైన టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఎవరెవరినైతే అదుపులో తీసుకున్నావు ఇప్పటివరకు తీసుకున్న వాళ్ళని వారి నుండి వచ్చిన సమాచారం బట్టి తప్పకుండా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ వైడెన్ అవుతుంది అలాగే నారా లోకేష్ గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషనే కాకుండా ఏపీ ఫైబర్ నెట్ కార్పొరేషన్ మరియు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ డైవర్షన్ అనే కేస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది ఈ రెండింటిలో కూడా ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది దానిపైన కూడా సీరియస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది అండ్ నథింగ్ విల్ బీ లెఫ్ట్ అన్కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ బ్రాట్ అవుట్ అండ్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ అనేది రోల్ అవుట్ చేయడానికి ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా చేయడం జరుగుతుంది so everything is covered uh, you can ask any questions ah the vijayawada ke travel chestunnaru 
రాత్రి టూ థర్టీకి మా వాళ్ళు వెళ్ళినప్పటికీ వారిని మేమైతే సిక్స్ ఏఎం వరకు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయలేదు అండి అంటే వన్ థర్టీకి వెళ్తున్నారు అని సమాచారం కాన్వాయ్కి ఇవ్వడం వలన పోలీస్ వారికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయన వన్ థర్టీకి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారనే ఉద్దేశంతో మా టీమ్స్ అక్కడ ఉండడం జరిగింది కానీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఏఎంకే వారిని కలవడం జరిగింది మాట్లాడడం జరిగింది ఆ తర్వాత బై రోడ్ ట్రావెల్ చేస్తామన్నారని బై రోడ్ తీసుకొచ్చారు హెలికాప్టర్ ఆఫర్ చేసాం ఆయన వద్దన్నారు హెలికాప్టర్ ఆఫర్ చేసాం హెలికాప్టర్ తీసుకురావడం జరిగింది పూర్వకరు నుంచి సులభంగా తీసుకురావచ్చు అనుకున్నాం కానీ ఆయన వద్దనడంతో బై రోడ్ ప్రయాణం జరుగుతుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ జర్నీ కంప్లీట్ అయింది సో విజయవాడ చేరిన తర్వాత డ్యూ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ ఫాలో అయ్యి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అని ప్రతి జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాం వారి వయసుని దృష్టిలో పెట్టుకొని వారి హోదాను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కటి జరుగుతుంది ఆనరబుల్ ఏసీబీ కోర్టు విజయవాడలో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజే అంటే మార్నింగ్ సిక్స్ కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఈవినింగ్ కల్లా కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అది ఇప్పుడు నేను వచ్చాను కదా లాంగ్ భయాన్ని ఇచ్చాను కదా ముప్పై ఎనిమిది అని అన్నారు కదా సో మీకు ట్రాక్ మొత్తం చదివాను కదా హిస్టరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద దిస్ థింగ్ నుంచి సో న్యాచురలీ ఒక్కొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏమవుతుందంటే అనుమతులు ఎవరు ఇచ్చారు ఏమిటి అనేసి స్టార్ట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎండీని ప్రధానంగా తీసుకొని జరుగుతుంది తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్టిగేషన్లోని పాత్రలు ఒకరి మించిన పాత్ర ఇంకోది ఉంటుందో అది ప్రధాన నిందితుడిగా మారుతుంది అలాగే చార్జ్షీట్లోని లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్యూజ్ అనేది రివైజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్యూజ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కోర్టుకి so we are supposed to give list of accused first and again revise the list ee roju remand and munde ela sir first me chu vinnar kada appudu jarigindanta sequence of events clearly shows that the complicity of the accused pradhana nindithudu ana annaniki gala sarena karana lekunda starting lone pradhana nindithudu ani ledu evaru అదే అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కార్పొరేషన్ అనమాట ఒక కార్పొరేషన్ ఒక ఎండీ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత ఒక కంపెనీస్ కంపెనీస్ నుంచి కార్పొరేషన్ నుంచి జరిగిన కరస్పాండెన్స్ నుంచి గవర్నమెంట్కి వస్తుంది గవర్నమెంట్లో ఫైల్స్ మూమెంట్ అని చూసిన తర్వాత అప్పుడు పాత్రలు పాత్రదారులు అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు ఛార్జ్షీట్ వరకు కూడా డెఫినెట్గా రెండు మూడు నంబర్స్ మారుతాయి ఎక్యూస్డ్ అది ఇట్ ఈస్ కామన్ కామన్ చెప్పాను కదా వాళ్ళ పాత్రలు అవన్నీ కూడా ఎన్నో విచారించడం జరిగింది వాళ్ళ నోటింగ్స్ని నోట్ ఫైల్స్ వాళ్ళ నోటింగ్స్ వాళ్ళ నోటింగ్స్ అన్నీ కూడా సో అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పివి ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ పివి రమేష్ గారిని శ్రీమతి సునీత గారు స్పెషల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ వారు విచారించడం వారు నోటింగ్స్ చదవడం నోట్ ఫైల్లో వారు ఏం రాశారో చదవడం ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ వారు రాసింది వారు క్లియర్గా గవర్నమెంట్ ఇవ్వకూడదు అని రాశారు క్లియర్గా ఇది ఇవ్వడం మాకైతే సమ్మతం కాదు అని స్పష్టంగా రాశారు అలాగే అప్పటి ప్రధాన కార్యదర్శి గారు శ్రీ ఐవైఆర్ కృష్ణారావు గారు అందరు నోటింగ్స్ చదవడం జరిగింది ఇట్ ఇట్స్ అ వెరీ వైడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండి క్లియర్ మీకు ఇందాక మెన్షన్ చేశాను కదా మానిటరింగ్ కమిటీ అని పెట్టారు ఆ మానిటరింగ్ కమిటీతో ఎటువంటి ఎఫర్ట్స్ పెట్టలేదు తొంభై శాతం గురించి అడగాలి కదా తొంభై శాతం ఎప్పుడు పెడతారని ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఐఏఎస్ అధికారులు విచారించండి చెప్పారు ఫర్దర్ అరెస్ట్ అంటే మా ఇప్పుడు మీకు మెన్షన్ చేశాను కదా ఎవరెవరైతే ఈ ఇంపార్టెంట్ కేసులోంచి ఇంపార్టెంట్ పాత్ర గలవారే మిస్సింగ్ ఉన్నారు సో వారిని తీసుకురావడానికి తప్పకుండా వీళ్ళు మేక్ ఎఫర్ట్స్ టు గో టు యూఏ అదేంటి మిడిల్ ఈస్ట్ వేరెవర్ ఇన్ మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ ఆల్సో టు యూఎస్ఏ రెండు చోట్ల కూడా వీ విల్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్ ఏజెన్సీస్ 
and uh, secure the arrest of these uh, important people. In the country, war and uh, Interpol Sahayan got this kind of red corner notice. Uh, even issue chase, we will go follow all the procedure and protocol. In the country, war and Tarvate, in case then, uh, war is very important. War is there. Make the patra. Then, judicial, judicial. Sir, in one thing, we have to do with the law. We have to do with the law. We have to do with the law. Yeah. Clearly, everything is established. Yeah. 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 The value of software is not the same as the involvement of the inflation. The path of inflation is not the same as the market. That's the decision. Sir, the company is the first one. The company is the first one. The company is the first one. Sir, the company is the first one. Sir, हाँ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ये बताओ नहीं थी अब बड़े एस्टेब्लिश्ड चेस ना भी ये वही तो नहीं हो आ का परिकरा लो सॉफ्टवेयर लो वो आटने आचम लो पेटर दान लो कौन तो मैं ट्रेनिंग लिखो नहीं ले आप इतलो अब इन्हीं ऑपरेशन आप बढ़ूं कोड़ा जरिये इवन माना ड्राइवर ट्रेनिंग कोड़ा अक्सर ट्रेनिंग के अलावा तीस कोटों आदमी तो कुटे वैल्यूएशन आदमी तो कुटे वैल्यूएशन लो आज आचर आज आमल चेतन की यंता उसरों मो हम तक आ कुण्डा तक्कू पेटर कौन तमानी तपिंस डायवर्टेस आज ये करा शुमिक एक्सप्लेन जैसा नहीं करा 371 लो आप जीएसटी दी सेल हो 30 फार्ट पर जीएसटी this is a Two seventy crores total siphon amount. Hundred crores implemented amount. Total three seventy os. At this three seventy alone, man, on GST cut in anta ante forty. So please, a clarity rasko. Ante kada? But three seventy minus forty GST is equal to three thirty project implemented. अजय जी अब 370 ने ब्रेकअप पहले से 270 वर्को साइफंड 100 ने ब्रेकअप यस नारा लोकेश का पात्र ने वाइड का वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट क्लियरली ये नॉट ओनली द स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बट फाइबरनेट कॉर्पोरेशन मरियू अमरावती इनर रिंग रोड डायवर्शन केस ई रेंडु केस लो कोड़ा आने पात्र में सीरियस का विचार है सब डेफिनेटली डेफिनेटली आम मैं क्या डिटेल्स तराते होगे ना ओके थैंक इन दौर का मैं क्या एक्सप्लेन जैसे ना ना मैं फुल डिटेल्स इनका फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जरूरत है and in that case, we have to take a look at the cooperation. We have to take a look at the investigation further. Okay? Okay. Sir, I have a question for you. Sir, sir, I have a question for you. Yes, sir. Sir, I have a question for you. 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 Okay, thank you everybody.